Hey everybody, welcome to another video here by Raggy Bamian on El Muhtarif YouTube channel. <laughs> I'm speaking in English right now, so. مرحبا بكم أصدقائي اليوم إن شاء الله سنقوم أو اليوم سنقوم بمشاركتكم أو مشاركة أصدقائي هاتف الجديد One Plus Six T. لا أعرف إن استطعتم أن تتعرفوا على الهاتف من خلال العلبة ولكن هو الهاتف الذي قررت أن يكون هاتف السنة بالنسبة إلي وهو الهاتف الذي سأشتغل به طيلة هذه السنة. ولكن قبل أن أبدأ في عمل هذه المراجعة ضروري أن أخبركم عن تجربتي طيلة سنة مع هواتف هواوي ميت 10 برو هذا الهاتف الذي اشتغلت به طيلة سنة كاملة والذي سبق لي وقمت بعمل مراجعة له على قناتي وبطبيعة الحال يمكن أن أقول إلى حدود الساعة أن هاتف هواوي ميت 10 برو من أفضل الهواتف التي اشتغلت بها يعني هاتف رائع جدا وصراحة إذا سمحت لك الفرصة أو إذا لم تستطع شراء هواتف هواوي الجديدة مثلا نتحدث عن هواوي ميت 20 برو فأعتقد أن أفضل هاتف يمكن أن تشتريه هو هذا الهاتف بطبيعة الحال الثمن سيكون أقل وكذلك تجربتك ستكون جد 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 رائعة مع هذا الهاتف صراحة هذا الهاتف فتح شهيتي لكي أقتني الهواوي ميت 20 برو الجديد الذي أعلنت عنه شركة هواوي ولكن ما حصل والنقطة التي غيرت اتجاهي 180 درجة إلى هواتف الوان بلاس هي نقطة الشاشة الخضراء فإذا كنت تعلم أو لا تعلم ظهرت مشكلة خطيرة جدا في هواتف هو من ميت 10 أو ميت 20 برو وهي مشكلة اخضرار الشاشة فهذا هو السبب الذي جعلني أعدل على هذا القرار رغم أن الهاتف يعني يعتبر كمواصفات تقنية هو هاتف رائع جدا يعني يمكن أن أقول أنه هاتف السنة فبصراحة ما جعلني أختار هاتف الوان بلاس 6 تي ليست مسألة فقط فضول لكي أتعرف أكثر على هذه الهواتف ولكن كذلك أن الهاتف أقنعني أولا من ناحية الشكل يعتبر شكل راقي جدا ويعني جميل بل مثير للانتباه نقطة أخرى هي مسألة السوفتوير شخصيا كمهوس بالهواتف أهتم بشكل كبير بالسوفتوير قبل حتى الهاردوير لماذا؟ لأن أنني بالنسبة إلي لا يمكن أن نتحدث عن هاتف قوي من ناحية الإعدادات ومن ناحية الهاردوير دون دون ما أن نتحدث كذلك عن قوة السوفتوير لأنه كيف ما كان الهاتف إذا كان سوفتوير ضعيف سوفتوير بطيء فالمواصفات الهاردوير لا تهم هنا لكون أن الهاتف سيكون بطيء كيف ما كان الحال وهنا يمكن أن أضع أمامكم مقارنة حقيقية بين الهاتف الهواوي ميتين برو الذي كذلك يتوفر على 6 جيجا في الرام مقابل هذا الهاتف الذي كذلك يتوفر على 6 جيجا في الرام لكن عندما نأتي إلى هاتف الهواوي أو عفوا هاتف الوان بلاس 6 تي نأتي إلى مسألة السوفتوير ونظام تشغيله أكسيجين أوس فهو سريع جدا لم يسبق لي أن اشتغلت بنظام تشغيل بهذه النقاوة بهذا, بهذا الجمال وبهذه البساطة يعني يعني أعتقد أن أي شخص يحب البساطة ويحب السرعة ويحب أن يعزز أو يعزز تجربته أكثر فيما يخص استخدام الهاتف سيحب هذا النظام لأنه بكل بساطة يعني نظام بسيط جدا في التصفح وسريع بل وكذلك نتحدث عن سرعة التشغيل من الأمر الذي أثار انتباهي في الوان بلاس 6 تي أنه يعني سريع جدا في التشغيل يعني بمجرد أنك تقوم بتشغيل الهاتف يعني البوت تايم بوب سريع هذه المسألة بطبيعة الحال راجعة إلى ما يسمى بالكولد بوت أو آآ آآ الإقلاع البارد إذا ما صح مصحة الترجمة وحيث أن الهاتف عندما تقوم بإغلاقه فهو يقوم بأخذ جميع التطبيقات التي تشتغل عليها ويضعها ويضعها في الميموري في الذاكرة فبالتالي عندما تقوم بإعادة تشغيل الهاتف يقوم بسحبها مباشرة من الذاكرة هذا ما يجعل أن هذا الهاتف يقلع بسرعة كبيرة وطبعا ما دمت أتحدث عن السرعة فدعوني أقول لكم كذلك أن سرعة شحن هذا الهاتف وهذه من الأمور كذلك التي أعجبتني أن سرعة شحن هذا الهاتف <تصفيق> رهيبة جدا يمكن أن أقول لكم أن انتقلت من 50% إلى 76% في غضون دقائق تقريبا 3 دقائق يعني نعم ثلاث أربع دقائق تقريبا يعني انتقلت من خمسين في المئة ل ستة وسبعين في المئة شيء سريع جدا يا عمري فاا يعني هذه من الأمور كذلك التي أعجبتني في الهاتف مر مرة أخرى نتحدث عن الكاميرا في هاتف وان بلس سكستي ف <تصفيق> يا سلام س... فقط شاهد هذه الصور شاهد معي هذه الصور يا صديقي هذه الصورة التقطت بالليل التقطت بالليل ف كما تشاهدون في هذه الصورة يعني التقطت هذه الصورة في شارع يعني شارع بمدينة التي أقطن بها فلاحظ ما أن حتى أضواء السيارة تظهر بجودة واضحة 
في في الصورة بل وإذا قمت بعمل زوم للصورة فالصورة لا تفقد الكواليتي يعني الجودة تبقى كما هي كما تشاهدون كذلك في هذه الصورة قمت بالتقاط صورة بضوء شمعة ضوء شمعة في غرفة شديدة السواد يعني وكما تشاهدون يعني الصورة رائعة جدا الجودة رائعة جدا لماذا لأن الهاتف رغم أنه يأتينا بكاميرا 20 ميجا بيكسل فهو كذلك يتوفر على ميزة ميزة النايت مود هذه الميزة التي تعمل كومباين ما بين السوفتوير والهاردوير حيث أنه تقوم بالتقاط صورة لكن قبل أن تظهر في هاتفك فيتم تعديلها على مستوى السوفتوير لكي تظهر بهذه الجودة التي بطبيعة الحال شاهدتها معي في هذا الفيديو ففي بالنسبة لالتقاط الصور بواسطة هذا الهاتف يعني رائعة جدا وأنا سعيد جدا بالكواليتي خصوصا وأنني أشتغل بالهاتف كثيرا في عمليات التصوير وكذلك في البث المباشر فبالتالي يعني الكواليتي يعني الكواليتي الكاميرا يعني لا يمكن أن أناقشها سو so, شيء آخر هو بالنسبة لبصمة الأصبع فبصمة الأصبع تأتينا في هذا الهاتف ضمن الشاشة وبالتالي فشركة فقط إلى حدود الساعة من تمتلك هذه التقنية هي شركة هواوي من خلال هاتفها هواوي ميت 20 برو وكذلك هاتف الون بلس 6 تي فكتجربة الخاصة مع هذه التقنية أقول على أنه نعم شيء جديد أنك تفتح الهاتف انطلاقا من الشاشة لكن ما يجب أن تعرفه يا صديقي وانطلاقا من تجربتي أن تأخذ وقت طويل جدا لكي تفتح الشاشة انطلاقا من بصمة الأصبع إضافة إلى ذلك أنه في الكثير من الأحيان لم تتعرف على أصبعك طبعا الحال حاولت أن أتجاوز هذه المشكلة انطلاقا من إضافة العديد من بصمات أصبع الإبهام لكن أقول في النهاية على أن هذه الميزة تحتاج نوعا ما شيئا من التطوير وعلى العموم إذا كنت تسأل عن المواصفات التقنية لهذا الهاتف فالهاتف يأتينا أولا بإصدارين 6 جيجا في الرام و 8 جيجا في الرام كذلك مساحة تخزين داخلية 128 و 256 وكذلك بالنسبة للكاميرا كما سبق لي وذكر فالكاميرا الخلفية تأتينا ب 20 ميجا بيكسل أما الكاميرا الأمامية فهي 16 ميجا بيكسل أما فيما يخص البروسيسر فهو يتوفر على سناب دراجون كوالكوم 845 أما فيما يخص إمكانية إضافة مساحة ذكرية خارجية فهذا غير ممكن مع هذا الهاتف لا أعرف إن كانت في جميع إصدارات الوان بلس لكن مع هذا الهاتف يمكن إضافة فقط 2 سيم كاردز وهذا ما يوجد في الموضوع أنا جد سعيد بهذا الهاتف صراحة إلى حدود الساعة جد 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 سعيد بهذا الهاتف ومسألة أخرى يعني حتى أن كنت ألاحظ أن الكثير من التقنيين يشتغلون بهذا الهاتف اليوم أدرك جيدا لماذا يشتغلون بهاتف وان بلس لأنه بكل بساطة يمكن أن أقول انطلاقا من هذا الهاتف من هذا الهاتف الذي أتوفر عليه أنه هاتف أكثر من رائع وأنا جيد جد جد سريع سريع, سريع <تصفيق> وأنا جد س... <تصفيق> وأنا جد س... سعيد <تصفيق> وأنا جد سعيد بهذا آه الاقتناء ونتمنى إن شاء الله أن هذه المشاركة آه معكم قد نالت إعجابكم لا تبخلوا عنا بالنقر على زر لايك على الفيديو زر سبسكرايب إذا كانت أول مرة تتابعني فيها وأضرب لك موعد إن شاء الله في فيديو قادم أترككم مع هذه الكواليس فما جعلني أختار هاتف هو هو فما جعلني أختار هاتف وان سيكس بلاك ستيك ستيك توك صح؟ هاتف ويتش مشكلة هو هاتف الوان بلاس فما جعلني أولا أختار هاتف وان بلاس وهي مسألة فما جعلني أولا أختار هاتف وان بلاس سيكس تي وهي مسألة فما جعلني أنتقل أول فما جعلني أختار هاتف وان سيكس بلاك سيكس تي فما جعلني اختار هاتف ومان <تصفيق>